Also denken wir jetzt immer häufiger darüber nach und irgendwelche Herren, die teilweise bis zu 20.000 Euro am Tag verdienen, reden uns alle ein, Elektro. Elektro sei das ganz große Geschichte. Also wir könnten alle den Max mit Elektro fahren, obwohl wir inzwischen sehen, Elektromobile sind Fahrzeuge für Millionäre, aber nicht für Millionen. Aber vor allen Dingen, was ich so schlimm finde, ist, dass kein Mensch, wirklich kein Mensch, niemand spricht darüber, woher all das Lithium kommt, was wir brauchen für die Batterien. Kein Mensch, niemand will darüber reden. Wenn man sie nachfragt, unlängst zum Beispiel geschehen bei einer Sendung des zweiten deutschen Fernsehens, Planet E, woher kommt denn das Lithium ihrer Wagen, wurde eine Motorenwerk im südbayerischen, aber auch ein im baden-württembergischen und im niedersächsischen, das sind ja diese Software-Manipulatoren da, dass die sich überhaupt noch Volkswagen nennen dürfen, ist eigentlich eine Schwe 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 Schweinerei, äh, ja, da wird der Begriff des Volkes völlig versaut. Ähm, und dann, dann, kriegen, dann kriegen sie nicht gesagt, woher kommt das Lithium? Wenn man dann aber mal nach, wenn man mal hinfährt, ja, also den ökologischen Schaden anrichtet und fliegt in die Atacama-Wüste und schaut dort mal nach, was passiert. Das ist eine Anlage, die ist 44 Quadratkilometer groß. Und äh, dort werden jeden Tag, Achtung, ich will, also ich nochmal für alle, mit, Sie brauchen dafür kein Physikstudium, was jetzt kommt, das ist ganz einfach. Wüste. Wüste ist heiß, ne? ist klar, oder? Also Wüste ist wüst, weil viel Sonne, okay? Können wir uns darauf einigen? Hohe Temperaturen. Also nicht diese Platterwüste in Katar. Sie wissen schon, was ich... Platter ist ja der Meinung, dass sich wegen der FIFA ähm, das Wetter in Katar bis 2022 so verändern wird, dass es quasi mitteleuropäisch sein wird. Ne? Ist ja klar. Ansonsten bauen sie große Klimaanlagen und so weiter. Aber ja, die haben ja das... Ja. Nein, nein, wir reden über Wüste. Jeden Tag werden in dieser Anlage 21 Millionen Liter Grundwasser... Water on the, on the ground, nach oben gepumpt, um das Lithium, was dort zu sechs bis sieben Prozent im Gestein steckt, nach oben zu pumpen. Ja, das, und wissen Sie, was Wasser bei hoher Temperatur macht? Wüste. Genau. Verschwindet, um nicht zu sagen verdunstet. Das heißt, diese Unternehmen holen 21 Millionen Liter Grundwasser jeden Tag aus dem Boden, um Lithium rauszumachen, damit wir hier dann in netten Automobilen uns gut fühlen können. Ich fahre ja eh. Ja, super. Grüner geht's gar nicht mehr. Entschuldigung. Scheiße. Richtig kacke. Wir richten unglaubliche Schäden an. Ungla Mit einer neuen E-Mobilitätswelle auf der Welt wird es richtig heftig. Diese Länder, deren Bruttosozialprodukt im Wesentlichen, also bei Chile zum Beispiel ein Drittel des Bruttosozialprodukts ist Rohstofflieferung, die wollen das natürlich verkaufen. Na klar. Und die sagen sich, Gott, wir sind so lang, also das Land ist ja wirklich sehr lang, da fällt das bisschen nicht auf. In Wirklichkeit vernichten wir hier natürlich Lebensräume, denn auch in der Atacama-Wüste leben Menschen und wir machen uns überhaupt keine Gedanken. Von den, von den Ressourcen, die wir brauchen, in anderer Form für eine Digitalisierung will ich gar nicht sprechen. 